Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut, danke schön. Hallo Christian, wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut, danke schön. Und Margarita, wie geht es dir? Mir geht es gut. Und dir? Mir geht es auch gut, danke schön, Margarita. Alejandra, hallo. Hallo. Good evening. <lacht> How are you? <lacht> Wie geht es dir, Alejandra? Mir sehr gut. Und dir? Mir geht es auch sehr gut. Danke schön. Wo hast du Englisch gelernt? Du bist, Sie. Englisch, du bist Englischlehrerin. Ja. ja. Und wo, wo hast du Englisch gelernt? In Amerika oder in England oder hier in Chile? No, hier in Chile. Hier in Chile. Hast du Englisch studiert? Ay, justo se me fue el audio. ¿Y mira? Justo se me fue el audio. No alcanza a escuchar bien. Hast du, yo pregunté si tú estudias uh -huh. inglés en la universidad. Mm. Sí. Ok. Sí, ya. Yeah. Hallo, Álvaro. Álvaro, hallo. Okay. Hallo Maria Fernanda. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Ähm, mir geht es gut. Und mit dir? Mir und geht es auch gut, danke schön. Okay. Comenzamos. Um, ¿Tienen alguna pregunta de la última clase? De los preposiciones temporales. ¿Por qué tienen también una tarea? ¿Quieren que revisamos? Eh, bueno. Bueno, ok. Vamos a hacer eso. Eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿La, la, ¿La escribimos en el chat? ¿Aló, aló, se escucha? ¿Aló? ¿Aló, se escucha? Sí. Sí, te escuchamos, sí. Álvaro. Hello, Álvaro. Perfecto, estaba hablando y no, mi computador no sé qué le pasó, pero ahora sí puse el micrófono. No, que comprendemos. Uh, Cristian, sí, sí. Um, sí, vamos a escribir en el chat. Sí. Ah, ok. Ok. Yeah. Eh, yo escribí, me, me faltó una, hice, hubo una que no hice. Es que hice solamente una de cada una, no hice tres. No me dio el tiempo. Ok, ya. Yeah. Entonces, eh, ¿las copio todas o una sola? No todo. Ah, ya. Yeah. Uy. <ríe> Uy. Ich gehe um 10 Uhr zu, zum Arbeitsplatz, zu oh. dem. Mhm. Zu dem, ah ja, okay. Ah, la vamos a enviar por chat, la puedo enviar también, o después? Perdón, Álvaro? En, en, la envío por chat la tarea también? Sí, pero después que revisamos, Cristian, si no, yo no puedo revisar todo junto al mismo tiempo. Vamos a hacer un después el otro, ok? Ja, okay. okay. Also, ich gehe um 10 Uhr zum Arbeitsplatz. Por qué ja. zum? Normalmente sería un Akkusativ. Por qué preguntamos, uh -huh. wohin gehe ich um 10 Uhr? Pero tenemos la preposición zu. Zu plus Dativ. Siempre. Vamos a ver, acá en la lista. Okay. Acá tenemos zu, zu es dativ. Entonces, después zu dativ. No importa la pregunta. Si la pregunta es acusativ, normalmente tú tienes un acusativ, pero si tú tienes una preposición en dativ, es dativ. Ok. Disculpa, Simón, es que se pegó y empecé, no, no escuché mucho de lo que, de lo que okay. explicaste. En, pero... en, tu, en tu primer ejemplo, ¿Sí? tú utiliza al final su. Su, claro. Su. Sí, sí. Uh -huh. su. Sería su si tú tienes die Arbeit. 
pero Arbeitsplatz es como el lugar del trabajo es uh -huh. masculino, der uh -huh. Arbeitsplatz. Uh -huh. Y acá uh -huh. tenemos una declinación en dativo, porque tú es una preposición, después tú necesitas poner dativo, siempre. Ok. Entiendo. Ok. Ajá. Ich komme gegen Viertel vor 13 Uhr zu Hause an. Ankommen. An. Legal. Genau. Legal. Ja. Aha. Präfixverb ankommen. Ich mhm. komme an. Etc. Okay? Präfixverb. Okay. Mhm. Ich möchte bis in die Nacht spielen. Mhm. Sehr gut. Die Klasse dauert von 8 Uhr bis Viertel nach 11 Uhr. Du hast Wasser für drei Tage. Die Tage, Plural von okay. Tag. Okay. Singular, Sie der Tag. Also, Aha. die Tage, Plural, der Tag, Singular. Okay. Sie unterrichtet Englisch hm. über fünf Jahre. Englisch in Alemann. Ah, falta la sí. Falta la sí. Englisch. Also, sie unterrichtet Englisch über fünf Jahre. E, und la, la preposición es desde. Porque ella comenzó en el pasado de enseñar inglés, pero lo hace hasta ahora. Entonces, uh -huh. sie unterrichtet seit fünf Jahren Englisch. Ja, Genau. Ja. Aha. Okay. Um, am Abend habe ich ein Familientreffen. Mhm. In zwei Tagen kann er arbeiten. Sehr gut. Vor der Nacht muss sie studieren. Mhm. Nach Mittwoch können wir spazieren gehen. Ich schlafe seit Mitternacht. Ab einem in einem Monat. En un mes, in einem Monat, uh -huh. muss du arbeiten. ¿O qué tú quieres decir acá? En un mes tú necesitas trabajar. Claro, como que estoy con licencia, en licencia médica, y en un mes más debo volver al trabajo. Ah, en un monat uh -huh. muss ich zur Arbeit zurückkommen. Sí, me equivoqué, puse el monat en el plural. Sí, en un no, no, sé por, no sé por qué, no sé por qué me equivoqué y me, no sé qué pero pasó. Está bien que tú dices, pero solamente la preposición in einem, porque ab es desde Ajá. un momento, y acá hablamos de un punto en el futuro, en Entiendo. un mes, in einem monat. El monat es un, un singular, acá tú tienes un plural. Sí, sí, me, no sé qué pasó. Bei Mittagessen sieht sie fern. Mittagessen, ein Substantiv, ist ein Substantivo. Ja, sí. Ah, me falta la... Mittagessen. Maniscula. Okay? Sí. Aber Exacto. sehr gut. Okay. Okay, Alvaro. Sí, 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 aquí estoy. Voy a enviarlo ahora. Okay, yo tengo un problema con mi silla. Un momento. Okay. Ya. Uh -huh. yeah. Un segundo que estoy borrando algo. No, que un poco desordenado como lo envié. ¿Tú necesitas más tiempo? No, 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 no. No, sí, okay. estoy bien, pero eh, no sé si se entiende igual. Vamos a ver. Yo soy Also, mein Vater hat gegen Krebs gewonnen. Uh -huh. Acá la única cosa para hacerla más perfecto que ponemos antes el, el Krebs, el cáncer, el artículo definido. Entonces, mein Vater. Porque normalmente si tú tienes un cáncer, tú tienes un cáncer específico. Tú no tienes un cáncer general. Okay. Si hablamos de un cáncer específico, 
utilizamos el artículo definido. Mein Vater hat gegen den Krebs. Porque es un, es un cáncer de algún órgano o de algún parte del cuerpo. Hat vale. gegen den Krebs gewonnen. Ok, es, er geht um 12 Uhr um Essen zu kaufen. Mm -hmm. Er geht um 12 Uhr. Dos veces um? No. Er geht no. um. Er geht um. Por la hora. Um. Um. 12 mm -hmm. Uhr. Essen kaufen. Tu no necesita dos veces um. Solamente para decir la hora. Ok? Er Perfecto. geht um 12 Uhr. Essen kaufen. Oder gegen 12 Uhr. Si tu quieres utilizar gegen de la manera más o menos o cerca. Como en el más próximo ejemplo. Ich komme gegen 11 Uhr in Santiago an. Está perfecto. Ich muss von heute bis morgen einen Job machen. Ich war vor zwei Monaten in Deutschland. Mhm. Nach dem Mittagessen werde ich gehen. Ab morgen werde ich mehr arbeiten. In einer Woche werde ich wieder arbeiten. Mhm. Ich muss Kleidung für den Winter kaufen. Muy bien. Está, uh -huh. está todo correcto. Dankeschön. Bitte schön. Super. Okay. ¿Quién más quiere que revisamos su tarea? ¿Alguien? Catalina, María Fernanda. Uh -huh. No, ya estoy escribiendo. Te la puedo, puedo mandar. Eh, otro día que se me olvidó, me acordé sí, ahora. Sí, claro. Claudia, ¿tú quieres, ¿tú quieres enviar tu tarea? Oh, perdón, olvidé la tarea. <ríe> ok. Bueno, estamos listos con todo eso. Margarita, tú... No, no hice la tarea. No, no sabía que yo sé, tarea. porque tú no... Tú no hice la última clase, pero sí. hicimos la, lo preposiciones temporales y lo preposiciones um, locales. Sí. Y yo voy a dar ahora los números. Dame un momento. ¿Ok? Sí. Los números en la plataforma de la última clase son... Bueno, hicimos el dictado, la 87, ¿ok? Sí. Después la 88, 89, la 90 y la 91 no alcanzamos. Listo. ¿Ok? Vale. La 91 ustedes pueden también hacer como tarea y vamos a revisar en la próxima clase, ¿ok? Vale. Gracias. Eh, ya, también le, le podrías enviar a Margarita eh, los links de las páginas de autoaprendizaje. ¿Los links? Sí, de las páginas de autoaprendizaje que enviaste por mail. Quizás le pueda funcionar a Margarita. Yo pienso que la Margarita las tiene también. Ah, perfecto. Pero yo voy a revisar en mi email, sí, pero yo pienso que la Margarita tiene todo lo que... Voy a revisar también, porque sí. es que la verdad he estado como tan ocupada que no he podido ni ver. Pero yo miro y si no, te escribo. Sí, pero los lo links del autoaprendizaje que yo envío son a leer, a escuchar, no es gramática. Es, ah, bueno. es una vez es Nikos V, que es una telenovela de la... Sí, doctora. yo la he hecho. Sí. Mm. Después es, es una página que tiene textos a leer con ejercicios y Deutsch to go es una página para escuchar también con ejercicios. Ah, bueno. Okay. Vale. Y eso, lo más ustedes pueden escuchar, leer. También si sí es difícil al inicio, pero lo más que lo hacen, lo mejor fue que van a entrenarse a escuchar el idioma. Eso también es bien para aprender. ¿Ok? Also, hoy, hoy vamos a hacer pasado. El primer pasado que vamos a aprender es el perfect. El perfect es... Tenemos tres pasados en el idioma alemán. Tenemos perfect, tenemos pretéritum y plus perfect. En el A1 aprendemos perfect, 
y pretéritum von haben und sein. Lo, todo el resto de pretéritum y buscan perfect se aprende en el ados. El perfect utilizamos lo más para hablar. Cuando hablamos de una cosa en el pasado, utilizamos el perfect. También en el sur de la Alemania, de donde yo vengo, utilizamos más perfect que en el norte de la Alemania. Y además, el, algunos verbos no utilizamos en el perfect. Como los verbos modales, siempre lo conjugamos en pretéritum, no en perfect. Y con el perfect vamos a comenzar hoy, ¿ok? <coughs> ¿Qué se escribe acá? Das Perfekt benutzt man in der deutschen mündlichen Sprache. Que yo digo que hablamos en perfect. Si utilizamos un pasado y hablamos, utilizamos el perfect. El perfect, ¿cómo se forma? Para formar el perfect, ustedes necesitan saber la conjugación de los verbos auxiliares sein und haben, que son los Hilfsverben en alemán. Entonces, vamos a conjugar haben und sein. Haben, que es tener. Ich habe. Ustedes. Hallo. Ich eh, habe. Ich, ich habe. habe, genau. Du hast. Du hast. Du hast. Er, sie, es hat. Genau. Um, haben. Wir haben. Haben. Ja. Hat. hat. Genau. Und sie, sie haben. haben. Sie haben. Eso ist haben. Okay. Sein. Um, ich bin. Ich du bist. Bin. Ist. Es du es bist. Ist. Okay. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. <lacht> Ihr seid und sie sind. Okay. Eso necesitamos por el perfect. Entonces, ¿cuándo utilizamos en el perfect haben y cuánto utilizamos sein? Haben utilizamos si tenemos el acusativ objeto. Ok. Yo voy a hacer una oración con el acusativ objeto. Ich habe einen Kuchen. Ich habe einen Kuchen. Yo tengo un Kuchen. Okay? Ich habe einen Kuchen. Acá, einen Kuchen es el objeto directo, es el Akkusativobjekt. Okay? Si queremos poner esa oración en pasado, vamos a utilizar perfect. Ich habe einen Kuchen, acá tenemos haben, ok, gehabt. Gehabt es el participio 2 von haben. Entonces, ¿qué necesitamos para formar el perfect? Necesitamos conjugar haben oder sein en el presente plus particip Ok. Haben en oraciones utilizamos cuando tenemos un acusativo objeto, como en mi ejemplo. Ok. Si tenemos verbos reflexivos que ustedes no aprenden ya. Los verbos reflexivos son como lavarse, peñarse. Todo eso son los verbos reflexivos. Y los verbos reflexivos utilizan en el perfect también haben. Cuando utilizamos sein, sein utilizamos cuando tenemos un movimiento de A a B. ¿Ok? A a B. Yo le doy un ejemplo. Ich, ich bin im Zug von Stuttgart, es una ciudad en Alemania, nach München 
erfahren. Esa oración es imperfecta. Yo utilizo sein en la conjugación con personal pronomen ich. Y el participio dos von fahren, que es gefahren, que se pone al final, como nuestro pre verbo con prefix. Esa oración en presente sería, ich fahre von Stuttgart nach München. Ah, ich fahre im Zug, im, im, perdón, im Zug von Stuttgart nach München. Acá yo tengo un movimiento de Stuttgart a Múnich. También tengo un verbo de movimiento que es fahren. Entonces se utiliza la conjugación con sein. También si tenemos un cambio de estado. Por ejemplo, si tenemos agua y congelamos agua, después es gelado. ¿Ok? Also, ich... Friere Wasser zu Eis. Yo congelo agua a helado. Ok? Es algo como eso en español. Ich friere Wasser zu Eis. Eso es un cambio de estado. Ok? Das Wasser ist zu Eis gefroren. Gefroren, partizip dos von frieren. Entonces, el agua está congelado a helado. O algo como eso. Entonces, eso es un cambio de estadio. El agua que es líquido normalmente, pero en el estadio de congelado es duro. Eso es un cambio de estado Y por eso utilizamos también sein. ¿Ok? Hasta acá está claro cuando utilizamos haben y cuando utilizamos sein. ¿O tienen preguntas? Yo no hasta ahora. No por ahora. Yo entendí muy bien cuál era la diferencia. ¿Podrías okay. hacer otro ejemplo? ¿De qué, Catalina? ¿De, de los de dos? De la diferencia, claro. Ok. Bueno, lo más fácil de si utiliza haben es con un acusativo objeto, con el objeto directo. Entonces, ich kaufe, yo compro, gemüse und obst ein. Ich kaufe gemüse und obst ein. Acá tenemos un prefixverb que es einkaufen. Y gemüse und obst. Yo compro verduras y frutas. ¿Ok? Eso, esa oración es en presente y tiene un prefix verb. Gemüse und obst es el objeto directo. ¿Ok? Was kaufe ich ein? Gemüse und obst. Directes objeto. Ahora ponemos esa oración en el perfect. Ich habe, porque tenemos un objeto directo, gemüse, und Obst eingekauft. El Präfixverb ponemos al final el Partizip 2 de un Präfixverb es el GE se pone entre el Präfix y el Verbo. Pero eso vamos a aprender ahora. Ich habe Obst und Gemüse eingekauft. Ahora un ejemplo con sein. Ich bin no vamos a ser presente. Ich laufe um, zur Arbeit. Ok? Ich laufe zur Arbeit. Yo camino hasta la... o oh, desde el trabajo. Ich laufe zur Arbeit. Ich bin zur Arbeit gelaufen. Porque laufen es un verbo de movimiento. No movemos. Y también yo voy de un lugar a mi trabajo. Tengo un cambio de lugar. Cambio de estado. Crecer. Nacer. Morir. ¿Ok? Esos son todos cambios de un estado. 
Eso todos con sein. Yo voy a hacer también un ejemplo. Ich bin im September geboren. Yo estoy naciendo en septiembre. Yo estoy naciendo en septiembre. Entonces, geboren también con sein. Um, esta, te pregunto, este Ich bin im September geboren es algo así como decir yo nací en septiembre. Uh -huh. Pues porque no. es que te pregunto porque en español digamos que no tiene como mucho sentido, pero pues es la manera de decir en pasado en alemán. Sí. Ok. Sí. Gracias, Margarita. Sí, eso es la forma como decimos. Si hablamos de crecer, ich bin zehn centimeter gewachsen. Ok. Un niño puede decir, ah, ich bin zehn centimeter gewachsen. Yo crezco de 10 centímetros. Eso es también un cambio de estado. ¿Ok? Mm -hmm. ¿Catalina? ¿Está bien? Sí. ¿Ya? Ok. Ahora, Gracias. ¿cómo formamos el participios? Que es el segundo verbo en la formación del perfecto. Porque tenemos haben, sein, que es el primero verbo que conjugamos y después necesitamos el participios. Particip 2 tiene siempre un GE. Solamente los verbos con prefix que no se cortan, ustedes recuerden, ENT, BE, VER, ellos no cambian en el particip 2. Ellos no tienen al inicio el GE. Pero todos los otros verbos tienen el GE del particip 2 al inicio. Si tenemos un, ver, un verbo regular, utilizamos el verbo stamm. ¿Ok? ¿Ustedes saben qué es el verbo stamm? Eh, ¿Cuál es? La raíz del verbo. Exacto, es la raíz del verbo. Arbeiten. ¿Ok? Arbeiten es un verbo regular. La raíz del verbo, del verbo stamm, es acá. Después el T. ¿Ok? Gearbeitet. Sería el participio 2. ¿Por qué el verbo arbeiten tiene el T al final? Y si tenemos el famoso T o D, necesitamos además el ET. Ok. Eh, ¿Te puedo preguntar algo? Es que veo que está señalando algo en la pantalla, pero no sé si solo yo o, o todos no estamos viendo, pues, como ver lo que señalas. ¿Ustedes no pueden ver que yo escribo? No, yo en ¿sí? este momento no. ¿No ¿Se puede ver? Chat? No, porque Margarita, yo, yo no lo envío ya. Yo no lo, ok. En el chat ha escrito todo. No vamos a hacer otra cosa. Ok. La formación del participio 2. Ok. Si tenemos un verbo regular, regelmäßige verbos son verbos regulares. Tenemos el GE al inicio y después utilizamos el verbo STAM plus T. Ok. Eso es por verbos regulares. Como lernen, spielen. Verbstamm, la raíz del verbo. Acá tenemos lernen, que es aprender. Ponemos el GE. Verbstamm es lernen. Y ponemos el T al final. Spielen, hacemos lo mismo. GE, después spiel. Acá es la raíz del verbo. Plus T. Pero si el verbo regular se termine con... T, D, T, M, C, H, N, oder F, F, N, necesitamos además el E. Entonces, warten, que es esperar, tiene el T al final del raíz del verbo. 
Entonces, ponemos no solamente el T, ponemos el ET. Gewartet. Zeichnen tiene al final N. Acá se corta el verbo. Acá es la raíz del verbo. Gezeichnet. Ponemos también ET, no solamente el T. Los verbos irregulares que tenemos también mucho dependen. Los verbos que tienen un cambio de vocal como sehen y seje ducis no tienen el cambio de vocal en el participio 2. Utilizamos el, la forma del infinitivo plus ge, gesehen. Pero denken que no tiene un cambio de vocal en la conjugación es quedar. Los verbos que son irregulares no tienen una regla como 100%. Necesitan aprender. ¿Ok? Los verbos con prefixes, entre el prefix y el verbo se pone el ge. Acá einkaufen. El prefix es ein. Kaufen es el verbo. El prefix ein se corta acá y el ge del participio 2 se pone entre el prefix y el verbo. Anziehen es irregular, tiene un cambio de vocal. El prefix se pone entre an, el, el prefix es acá, y el prefix del participio 2, que es ge, se pone entre an y zu. Lo verbo, como yo digo, que tienen un prefix que no se corta como be, ge, emp, ent, er, mis, ver, zer, son lo mismo en el participio 2, no tienen el ge, pero quizás tienen el cambio de vocal o quizás tienen al final el t. También necesitan aprender con tiempo. Pero la buena cosa del participio 2 es que es la forma del segundo verbo, necesitan solamente aprender una forma. No tiene como el preteritum las conjugaciones con todos los pronombres personales en el pasado. Solamente una forma necesitan aprender. ¿Y cómo ustedes pueden bien aprender? O hasta que saben, es reverso. El reverso conjugador alemán que yo puedo enviar después la clase el link. Lo tienen acá. Eh, es muy bueno para conjugar. Acá ponemos un verbo. ¿Quién puede decirme un verbo? Un verbo alemán. Claro. ¿Sí, ¿Sí, <risa> Todos juntos. Ok, Cristian. Treffen. Treffen. Margarita. Comen. Comen. Comenzamos con treffen. Ok, treffen que es encontrar, conjugar. Acá tienen el presente, acá el pretéritum, futuro uno, y acá tienen el perfect. Ok, ustedes saben, ah, es con haben, y acá tienen la conjugación del participio 2. Ok. Comen. Conjugar. Lo mismo. Acá tienen el perfecto. Ah, es con sein. Y tienen la forma del participio 2 acá. El conjugador de reverso existe también en forma up. Um, es muy útil. ¿Ok? Exacto. Gracias, Claudia. Pero yo voy también a enviar después la clase. Pero gracias. ¿Ok? Eso es para aprender la conjugación, es muy útil al, al inicio hasta que se sienten más seguro. Uh -huh. <ríe> ok, ¿ya? Vamos a practicar un poco. ¿Tienen preguntas? No. ¿No? 
yo, yo sí. Nomás, que memorizar los datos. <risa> ¿Qué, ¿Qué dice sí? Yo, yo sí. Yo, yo. Pero es una pregunta pequeñita. Sí. Okay. Eh, de lo que entiendo entonces, eh, el participio, digamos, es otro tiempo diferente, ¿sí? Pero aquí utilizamos, eh, digamos, la forma de, con, de, conyugar, de conjugar del participio para poder, pues, hacer el, la figura del perfect. El perfect oh. con, consiste de dos cosas. Uh -huh. Para formar el perfecto necesita conjugar si, haben o sein. Haben si tú tienes un acusativo objeto, que es el objeto directo, o si tú tienes un verbo reflexivo. Okay. La forma, la, el sein se utiliza para cambio de estado, cambio de lugar. Eso es el, el verbo auxiliar, haben o sein, que necesitamos a formar el perfecto. Después, okay. Cada formación del perfecto tiene también un participio 2. El participio 2, por los verbos regulares, es el GE, es como un prefix GE, uh -huh. y además verbstamm plus T o ET, depende de la terminación del verbo. Los verbos irregulares necesitan más aprender. Es por eso que okay. tenemos el link también de reverso para ayudar a ustedes al inicio como conjugar también en el participio 2 los verbos irregulares. Porque los verbos regulares son, son fáciles, porque tienen una regularidad, ¿ok? Entonces son más fáciles. ¿Está bien? ¿Ok, Margarita? Sí. Ok. Sí. Pero cuando hacemos los lo ejercicios está también mucho más claro. Para Super. Ok, acá vamos a formar el participio 2 y el perfecto en total. Entonces, por cada verbo vamos a decidir si la formamos con haben o con sein y vamos a formar el participio 2. Acá tenemos solamente verbos regulares. Entonces, recuerden, bueno. si tenemos un T al final o un D o un N, Necesitamos además el E entre el T y el, la, la raíz del verbo. Ok, comenzamos con chicken. chicken Pero es, es, sería siendo con G al principio, ¿verdad? Genau. G, chicken. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a formar... Exacto. Vamos a formar oraciones. Vamos formar oraciones con los verbos. No vamos a hacer solamente el participio 2. Vamos a formar oraciones. Nosotros comenzamos con el primero pronombre personal. Después wünschen con el segundo pronombre personal. Kaufen con lo tercero, con el primero er. Zeigen con sí. Vorbereiten con es o er. Después wir, ihr, sí. Y formamos oraciones. Y ponemos también, para hacerla mucho más linda y mucho más difícil, un objeto directo. Entonces, si utilizamos chicken, yo le da un ejemplo. Chicken es enviar. Conjugamos con ich. Ich habe ein Paket, una caja, geschickt. ¿Ok? Eso es que hacemos. Conjugamos haben o sein con pronombres personales y ponemos un objeto directo que funciona con el verbo y ponemos el verbo que tenemos acá en el participio 2. Ok, wünschen, desea. Ich habe. Café. Café. Que wünscht. Ich habe einen Kaffee gewünscht. Recuerden, si ponemos el objeto acá, necesita ser ein Akkusativo. Entonces necesitamos declinar. Also, kaufen, comprar. Mit er, pronombre er. Er hat ein uh, Bier. 
ähm, gekauft. Gekauft. Genau. Zeigen Monstra. Zeigen Monstra. Mit sie. Sie hat ähm, ein Kleid. Ähm, oh. Ah, es es sí de ella, sí. Sí hat. Ah, oh. sí sí hat ein ein Kleid. Das Kleid. Ein oh, Kleid. Ein Kleid. Ein Kleid. Um, gezeigt. Ge gezeigt. Ja. Yeah. Oh. Ella muestra una ropa. Vorbereiten, preparar. Mm. Eh, recuerden, acá tenemos un prefix, pero un prefix que no se corta. Ah, ok. Ok. Acá, ¿qué era? Eh, Preparado. ¿Qué pronombre? ¿Qué pronombre? Um, wir. Wir. Perdón. Wir. Wir. wir eh, haben. Haben. Eh, eine... Mittagessen? Ein Mittagessen, genau. Das Mittagessen. Es ähm, regular. Es ist totalmente regular. Vorbereitet. 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 Mhm. Acá tenemos al final el T. Ok? Acá la raíz del Verbo es después el T. Y como mm -hmm. tenemos un T, necesitamos el ET. ¿Ok? Mm -hmm. Also, wohnen. Vivir. ¿Qué, ¿Qué pronombre? Ihr. 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 Habt. Wohnen. Uh, in Deutschland uh, gewohnt? Gewohnt, genau. Gewohnt. Okay, telefonieren. Esto es llamar. Genau, telefonieren es llamar con teléfono. Mhm. Mit sie. Sie hat ähm, ihre, ihre Mutter telefoniert. Es no funciona. Si tu quieres ja. decir, sie hat mit ihrer Mutter telefoniert. Aha. Du necesitas mit, mit ihrer. Y después mit tenemos un dativo. Ja. Pero no importa, está bien. Sie hat mit ihrer Mutter telefoniert. Es solamente la forma. Telefonieren es casi siempre con mit. Con. Ella. Sí, con mit. Y después mit tenemos un dativo. ¿Ok? Ok. Zeichnen. Zeichnen es dibujar. Zeichnen es dibujar. ¿Me puedes explicar por qué telefonía no lleva el gay? Oh, telefonía pues, no es llamar. Llamar en alemán, yo llamo uh -huh. a mi mamá, por ejemplo, uh -huh. es anrufen. Uh -huh. Llamar es anrufen. Okay. Telefonía es la acción de hablar. Um. Es, es, ah, es como el estado ya. de hablar, ¿ok? O sea que aquí simplemente se conjugaría para una tercera persona singular. ¿Sí? Um, ¿Telefonieren? Sí, en... Eh, no, sí, y mucha telefonía. No, se conjuga de todas las formas. Ich telefoniere mit meiner Mutter. Pero la pregunta de Margarita es ¿por qué no lleva G? 
Porque no está en participe. Bye. ¿Sí? Ah, okay. Porque seleccionieron es irregular, no es un verbo regular. Okay. Ah, ok. Pero pues aquí mira que sí termina con la T, que es pues para sí. Si fuera ich, sería telefoniere. ¿Sí? No, so, es en presente sí, pero no en el participio 2. O sea que, por ejemplo, si yo dijera ich uh, mit meiner uh, Mutter telefonier. Acá tu forma un presente, Margarita. Es si okay. tu forma un presente, tú necesitas conjugar el verbo con el sujeto y poner el verbo directamente después el sujeto. Ich telefoniere. Ah, ok. ¿Y en pasado cómo sería? Un momento, mit meiner okay. Mutter. Ok. Ich okay. telefoniere mit meiner Mutter. Ese conjuga también con todos los pronombres. Tú telefonierst mit deiner Mutter, er telefoniert mit seiner Mutter. Eh, con el posesivo. El posesivo siempre es en relación con el pronombre personal que utilizamos. Ich okay. meine, du deiner, er seiner, sie ihre. En el pasado, okay. de la forma perfect, ich sí. habe mit meiner Mutter telefoniert. ¿Por qué? Telefonieren oh, es irregular. Okay. Exacto. O sea, y para cualquier otro, por ejemplo, vía, eh, IA, siempre el telefonier va a estar así conjugado. ¿Sí? En el participio 2 es siempre lo mismo. Tenemos okay. solamente una forma, no cambia. Okay. Solamente okay. en el presente o en el pretérito. Esa okay. que decimos acá, ich telefoniere mit meiner Mutter, en Preteritum sería, ich telefonierte mit meiner Mutter. Y acá tenemos conjugaciones, du telefoniertes. Ok. Acá tenemos cambios, ok. Yeah. Er telefon Pero el participio 2 del perfecto. Siempre va a conjugarse así. Exacto. Telefonía. Okay. Exacto. Listo. Esa era la pregunta. <risa> ok. <risa> Zeichnen. Es dibujar. Um, y tiene al final el un en. Y si al final tiene un en. Normalmente necesitamos además el E plus T. Sí. Um, ¿Con qué pronombre? Um, con ich. Ich. Ich habe. Ya. Yeah. Um, ich habe um, ein Hund gezeichnet. Gezeichnet, genau. Ich habe einen Hund gezeichnet. Einen Hund. Okay, Akkusativ, der Hund. Ja. Mhm. Okay, Fragen, Bregunda. Wir haben. Wir ähm, haben. Wir haben. Äh, Die, 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 die Lehrerin äh, gefragt. Wir haben die Lehrerin gefragt. Mhm. Hören escucha mit du. Du hast ähm, ¿Cómo se podría decir? Tú me has eh, oído. Vamos a poner las noticias. Ah, okay. um, um, las noticias. ¿Qué es la noticia? Mm, sí, puede no. ser Neuigkeiten, pero las noticias en el radio o en la televisión, ¿qué es en alemán? Die Nachrichten. Du hast Na Nachrichten. Okay. Gehört. 
Ok, lernen es aprender. Um, Alejandra. ¿Con cuál pronombre? Mm, er. Er hat. Ya. Yeah. Dot. Dot o do doit? Doit, doit. Doit. Sí, porque si no sería como holandés, me creo. Holandés. <risa> yeah. Holandés es holandés. Ah, ya. Yeah. <risa> Otro por decir. Gelernet. Gelern. Acá no se pone el E. Ah, yeah. Sí. Gelern. Machen, hacer. María Fernanda. ¿Qué pronombre? Mm, sí. Eh, sí, hat. Eh, eh, uy. Eh, ¿Cómo decir tarea? Se me olvidó. Tarea. 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 Di house of cabe. Di house of cabe. La tarea. Di house of cabe. Di house, <laughs> eh, si ha di house, have. Si ha di house, of cabe, que no. Eh, mm, yo creo que es que mat. Ya, que no, que mat. Super. Mach. Si ha di house, of cabe, que mat. Ok, y jetzt, um, Álvaro. Reisen, viajar. Alvaro, sí. Reisen tiene un truco. ¿Qué es Reisen? Reisen, el verbo Reisen es viajar. El verbo viajar. Reisen tiene un problema. Porque se puede utilizar de las dos formas. Se puede conjugar con sein o haben. ¿Con qué pronombre? Um, wir. Y tú tienes... Tú tienes la oportunidad ahora, la grande oportunidad, de hacer dos oraciones. De hacer un con sein y un con haben. Pero si tú utilizas haben, tú necesitas también un objeto directo en acusativo. <risa> ¿Qué vale. creo, ¿eh? <risa> eh ¿Puedo preguntar algo mientras Álvaro hace la oración? ¿Con Reisen o la Hausaufgabe o con qué Margarita? Ah, no. Um... Siempre que conjuguemos para el perfect con haben, entonces usamos el caso acusativo. No, porque tú puedes tener, como en un ejemplo, con telefonía, tú puedes tener una preposición como mit, entonces tú es necesitas verdad. un dativo. Sí. Y tú puedes Pero si, ¿sí? si no hay una preposición, digamos, que me exija dativo, Digamos que la regla sería utilizar haben con acusativo. ¿O no? Um, bueno, vamos a escribir una oración acá. Ich habe die Blumen der Frau... Ah, no se puede ver toda la oración. Pero yo puedo notar acá. Hace mucho tiempo que no utiliza. Acá yo puedo escribir. Ok, also, ich habe die Blumen der Frau gebracht. Gebracht es el participio dos de bringen. Bringen es llevar. Ok, o traer, tra llevar. Mm -hmm. Also, ich habe die Blumen. Acá tú tienes tu acusativo. 
ja. der Frau, acá tu tienes tu dativo, gebracht. Okay. okay, también es con haben, claro, pero tú puedes tener dos casos. Tú claro. puedes tener el objeto directo y el objeto indirecto, claro. Tú puedes también tener información del tiempo, de lugares, todo. Pero no cambia nada en la estructura de haben o sein. ¿Ok? Uh -huh. Ok. ¿Más preguntas? Ok, Álvaro, reisen. Uh -huh. eh, wir können. Wir können. Uh -huh. No, tú necesitas formar un, par, un perfecto. No se puede formar con verbos modales. Los verbos modales utilizamos solamente en pretérito. Entonces, una vez vamos a hacer una oración con wir sind. Wir sind. Eh, Recuerdes que yo digo, si utilizamos sein, ok, en el perfecto, necesitamos de una manera movernos o cambiarnos. Entonces, si viajamos, que es reisen, necesitamos viajar a un otro lugar para utilizar sein. Entonces, wir sind, y ahora tú pones un lugar. Eh. Que puede ser Deutschland. Deutschland, puede... sí. Ok, also, nach Deutschland. Nach, nach Deutschland. Deutschland, sí. Genau. Y ahora, gereist. Eso es el participio 2 de reisen. Wir uh -huh. sind nach Deutschland gereist. ¿Por qué? No movemos de A a B. Cambiamos de, de lugar. A, Entonces, claro. utilizamos sein. Ahora vamos a formar una oración cuando utilizamos haben mit reisen. Uh -huh. Wir haben über 5 Stunden Gereist. Wir haben über für fünf Stunden gereist. Nosotros viajamos más que cinco horas. Mhm. Acá tenemos haben. ¿Por qué? Más que cinco horas. No dice nada que tenemos un cambio de, de lugar. Dicemos pero. solamente que viajamos por cinco horas, pero no sé dónde o cómo. Entonces haben. ¿Ok? Mhm. ¿Está claro para todos que hicimos con Reisen? Ya. ¿Ya o no? Ok. Yo tengo, yo tengo mi esposo, justamente un ejemplo, yo tengo siempre, cuando yo hago esa clase, yo tengo mi esposo al lado. Yo, yo no sé, ¿ustedes pueden ver eso? Más arriba. Hay que comer la cámara un poco, un poco ¿Es más un arriba. sándwich? Sí. sí. Con oh, sándwiches, con queso, jamón, otra vez chocolate. No es correcto, ¿eh? No se puede. <risa> <risa> ok, also, reisen, über fünf Stunden gereist. Trainieren, trainieren es entrenar. Ok. Also. No tiene un truco acá. Es seguro. Treniran es seguro. Es con haben. ¿Qué pronombre? Mm. Ia. Ia habt. Ia habt. Genau. Ia habt. Ehm. Swimming. Okay. Tú necesitas alguna cosa acá. Tú necesitas mm. sí un objeto o una información de tiempo. Tú puedes también poner un horario, pero tú necesitas algo. Bueno, tú puedes también decir que ya has trenido, claro, pero no sabemos cuándo o dónde. Sería mejor de saber un poquito más. Y Habtrenier dice, ok, ustedes dicen algo, pero ¿dónde, cuándo, a qué hora? 
o en lugar, un en, en, en lugar. Es que, ¿Gimnasio? ¿Cómo se dice? ¿Gimnasio como un estudio? Eh, no, 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 gimnasio como para hacer deporte. Creo que es Tonhal. Tonhal. Tonhal o en fitness studio. Fitness studio. In der Tonhalle trainiert. Ihr habt in der Turnhalle trainiert oder im Fitnessstudio también estudio. Im Fitnessstudio. Oh. Fitnessstudio con tres S, ¿no? Oh. Fitnessstudio trainiert. Okay, besuchen, visitar, Catalina. Tu nombre? Du. Tu hat. Ah, pero esto tiene movimiento, ¿no? Puede ser con los dos. Tu has. Tu has. Tu has. A su, a su madre Daine tú has él visitó a su madre Daine mucho Daine mucho eh, mm. besucht genau tú has Daine mucho besucht muy bien gracias mm. me falta Claudia Danken. Danken es, um, es una palabra muy difícil para mí. Para mí, dar las gracias o agradecer. Es agradecer. Mm -hmm. Súper difícil. Ok, danken. Claudia. Eh, ich. Uh -huh. Ich. Este es como habe. Ich habe. Eh, eh, hi, hi, acá tienes también un truco, ¿eh? tiene un problema acá, porque danken siempre con dati. Oh. Uh -huh. Siempre con dati. Ich habe. Oh, no sé. Eh, he dankt. Ponemos un, una persona acá, porque normalmente agradecam, agradecamos o dai, damos dai, la gracia a una otra persona. Puede ser una mujer, un hombre, la abuela, la tía, una colegia. Entonces ponemos algo como eso acá. Mi nombre es Vata. ¿Su padre? Sí. Meinem, genau, Dativ, meinem Vater. Partizip 2. Eh, he, eh, he danket. Gedankt. 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 Ich habe meinem Vater gedankt. Erzählen, Kontar, Christian, mit... Sí, plural. Sí. Oh. Eh, erzählen es eh, contar, ¿no? Erzählen, genau. Eh, sí, erzählen eine Geschichte. Eine Geschichte, una historia, genau. Ah, pero, pero el erzählen no, no había final. Erzählt. Exacto. Ich habe, oder sie ich haben. Habe. Sí, <ríe> sí ha <ríe> a ver, eine Geschichte erzählt. Sie haben eine Geschichte erzählt. Muy bien, okay. Eine Geschichte erzählt. Okay, kochen, cocina. Um, Maria Fernanda. ¿Qué es el nombre? Wir. Wir. Wir haben... 
Είναι Κόρι Βουρτς. Είναι Βουκόρι Βουρτς. Γεκόχ. Γεκόχ. Οκ. Βια χάβεν είναι Κόρι Βουρτς. Μουι πιέν. Κάσιας. Αλεχάνδρα Γλάουβεν. Γλάουβεν είναι σκρέα. Κονσούλτα. Κον Γλάουβεν. No, eh, también se tiene que agregar el que, o es ya un verbo que no, no lo necesita. No lo necesita. Lo necesita, ya. Yeah. Tenía sí, como esa lo ponemos, sí. Glauben. ¿Y qué pronombre? Glauben, um, con el pronombre ich, pero cuidado, glauben también con dativ. Mm, sería ich. Ich habe. Ich habe. Ahora el dativo. El objeto necesita ser en dativo. Ich habe. Mir. Mir, no sé si. Mir, ¿qué clau? Tienes. Mi clau. Sí, yo creo a mí también. Sí. ¿Qué? No sé si tiene mucho sentido la oración. No, no está bien. Y ya ve mi ejemplo. Si, por ejemplo, un ejemplo para que esa oración funciona, tú... Bueno, tú estás al frente de la policía y tú cuentas una historia y nunca te crees, pero tú te crees. Entonces, yeah. acá funciona. Ok, pero la forma está correcta, ¿ok? Yeah. Eso es el importante. Folgen. Folgen es seguir. Um, Álvaro, también folgen con dativ. Folgen con dativo. Con pronombre er. Álvaro? Sí, un segundo. Eh... Oh, no sé. Mm. Puede ser como er, eh, hat, eh, eine hund, no sé, o cualquier cosa. Que folk. Que folk, uh -huh. Ya. Yeah. Muy bien, gracias. Ok, ahora ustedes necesitan decidir si tenemos haben o sein. Eso es un poquito más difícil. Pero si ustedes pueden identificar el objeto directo, saben, ok, haben, ok. Y ustedes saben también los verbos de movimiento como gehen, rennen, laufen, legen, uh, stellen, todo eso es con, son casi siempre con sein. No todos, pero 90%, ok. Also Laura ihren Unterricht vorbereitet. Hat? Ja. Wir gestern ins Kino gegangen. Gestern ist ayer. Heute claro, hablamos del pasado. Sind? Sind, genau. Tatjana fotografiert, das ganze Wochenende fotografiert. Gesamte? Das Ganze ist el fin de, also das Wochenende ist el fin de semana und das Ganze ist el la entera, ist todo el fin de semana, es como entera. Tatjana? Äh, hat. Hat, genau. Hamid <lacht> mit seinen Freunden Fußball gespielt. Ist? Hat. 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 No. Mhm. hat. Hat, genau. Mhm. Ihr euren Regenschirm vergessen. Der Regenschirm, Paragua. Ihr vergessen. Hat. Pardon? Hat? No, no, no. Er hat, ihr habt, genau. Ihr ah. habt. 
Regenschirm para Aqua vergessen olvidar. Okay? Er ist. Der Sportler ist genau. Er gratulieren ist äh, felicitar. Zum Geburtstag. Hat. hat. Er hat. Genau. Was ist gelaufen auf Spanisch? Um, eso es el participio 2. Correa es el, ah, es el okay. presente. Sí. En el pasado, ¿qué es el pasado? Margarita es corre, correo. Corre, corre, corrió. Corrió. Genau, corrió. Ok. Marianne, die Batterien von der Fernbedienung gewechselt. Wechseln es el verbo acá, es cambiar. Die Fernbedienung es como. Ay, no sé qué es en español. Es el, el mando a distancia. El control remoto. Sí. Remote control, sí. Um, hat. hat. Ya, yeah, genau, hat. Hoy, morgen, hoy en la mañana. ¿Y qué es aufgewacht? Aufwachen es un prefixverb, es despertarse. Ah, oh, ok. Eh, hat. Bin. Ah, ah, es un cambio de estado. Porque, ah, sí, no, 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 no. Y después me despertó, es un cambio de estado. Y hoy morgen bin ich sehr früh aufgewacht. Akira. Hat. Hat mit ihrer Familie in Japan telefoniert. Pablo und sein Freund bis Mitternacht auf der Party geblieben. Die Teenager bis 7 Uhr morgens gefeiert. Die Teenager ist plural. Pardon? Die Teenager ist plural. Ja, der Teenager Singular ist maskulin. Der Sería Haben, entonces. Ja. Was ist ge, gefeiert? Gefeiert ist ein Partizipio dos von feiern. Feiern ist celebrar. Ah. Und hier <lacht> kann man in todo lo, lo Partizipio dos. Es, ustedes necesitan solamente decidir, ah, es haben oder sein. Okay. Hm. Mama, du eine Suppe für Laura gekocht. Hat. Hat. Genau, hat. Die Familie in den Urlaub gefahren. Ist. Mhm. Ist. Genau, weil gefahren ist ein Movimento, Conducir. Mhm. Akira ist zu spät zur Uni gekommen. Sie ustedes recuerden de la página de Reverso gekommen. Es con. Hat? Nein, es con sein. Con sein, okay. Akira ist. ist. Genau. Der kleine Junge eine lustige Geschichte erzählt. Hat. 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 Die Frau ihren Mann geküsst. Hat. Hat. Genau. Mein Chef letztes Jahr. Letztes Jahr ist el año pasado bei einem Autounfall gestorben. Autounfall, der Autounfall und Accidente sterben es morir. Okay? El participio dos es morir gestorben. Ist. Genau, porque cambio de estado. Wir geglaubt. Am Wochenende auf einen Berg geklettert. Ist. Muy bien. Ok. 
que hicimos eso, eso, yo pienso que necesitamos hacer eso, no sé. Ok, acá tenemos los verbos irregulares. Eso es un poquito más difícil, pero yo voy a ayudar, porque ustedes están al frente de eso por la primera vez hoy. Gehen es... ¿Qué tiene Gegangen. una idea? Gegangen. Margarita, tú te recuerdas, ¿no? ¿eh? Estaba en el ejercicio anterior, pero y lo busqué porque no sabía qué era. Gegangen, genau. Sprechen. Gesprochen. Gesprochen. Gesprochen, genau. Laufen. Es súper fácil. Laufen es súper... Genau. Empfehlen. Empfehlen tiene el prefix EMP. Entonces, el M. Empfohlen. Empfohlen. Sein. Sein es difícil. Es gewesen. Gewesen. Gewesen, genau. Lesen. Gelesen. Gelesen. Gewinnen. Gewonnen. Gewonnen, genau. Was ist gewinnen? Um, ganjar. Gewinnen ist ganjar. Ganjar? Ja. Mhm. Okay. Kommen. 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 Gekommen. Gekommen, genau. Schreiben. Schreiben. Geschrieben. Geschrieben. Bringen. Bringen. Gebracht. Vorschlagen. Vorschlag. Vorschlagen. Proponer in Español. Vorschlagen. Es fácil. Ponemos solamente el GE entre el prefix y el verbo. Vor. Vorgeschlagen, genau. Vorgeschlagen, genau. Vorgeschlagen, singen. Acá tenemos el cambio de vocal de I a U. Gesungen. Gesungen, genau. Essen. Essen es especial. Gegessen. Gegessen, genau. Finden. Acá tenemos un cambio von I a U. Gefunden. Gefunden, genau. Schwimmen. Geschwimmen. Geschwommen. Cambiamos el I por O. Geschwommen. Mitnehmen. ¿Qué es eso? Mitnehmen es como traer. Llevar. O llevar, sí. Yo nunca, yo, yo siempre tengo un problema, yo confundo siempre llevar y traer. ¿Qué es la, qué es, qué es la diferencia? Ay, no sabría cómo explicarlo, pero llevar es como que una cosa la tomas y la dejas como... Oh, no sé cómo explicarlo. Más lejos de donde estabas. ¿Y traer? Yo traigo algo siempre. Es... Es como acercar ya, sí. algo. No, no ya entendí. Oh. Ya, mira, ya, por ejemplo, llevar es que eh, algo que tenías en tu pieza lo dejas en la cocina. Ok. Y tú, y tú estás en tu pieza. Y traer es que tú estás, eh, tú estás en tu pieza y vas a la cocina a buscar algo y eso es traer, porque tú estabas en tu pieza. Ah, y yo lo traigo en mi habitación, por ejemplo. Sí. Uh -huh. es, es el, el traer es más su, el objeto que yo voy a traer y le va es más su la acción. No, 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 no. Es que lo que eh, quiero... Traer es bring. Sí. Ajá. Y ¿Eh? llevar es como take. Carry. Oh. Take away. Mm. Ok, ok. Um, en alemán sería traer, bringen. 
llevar mi nombre. Sí. Yo voy a escribir en el chat. <risa> ok. <risa> Traer, bringen y llevar mi nombre. Ok. Also, mitnehmen, llevar. Mit, que. Eh, <risa> es como es lotería. Mitgenommen. Schlafen es fácil. Es solamente es el infinitivo schlafen plus el ge. Geschlafen. Ja. Und trinken. Kennen wir el cambio von I a U? Getrunken. Getrunken, Getrunken genau. Umziehen. Es ist ein Präfixverb. Und sonst ist es immer umge. I. So. No. Umgezogen. Okay. Totalmente diferente. Okay. Denken. Gedacht. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo, ¿Qué es la mejor forma de aprender verbos irregulares? Exacto. Repeticiones. Ok, vamos a hacer con cada verbo 25 oraciones ahora, ¿ok? Una oración por cada uno. Con cada verbo vamos a hacer 25 oraciones. ¿Alejandra o de tarea? No, la Alejandra comienza, ella va a hacer ah. 25 oraciones con Gehen. Gegangen. No, claro que no. Es imposible. <risa> wow. es imposible. La, la Alejandra está asustada. <risa> ok. No, pero vamos a hacer una oración y como tarea y ustedes pueden hacer 300 si quieren, ¿ok? <risa> <risa> ok. Gegangen. Gegangen. Ay, ¿quiere eso? Eh. Vamos a hacer una oración con gegangen. Entonces, con, vamos a poner un pronombre. Ustedes me dicen, ich, tú, er, si, es, wir, ihr, si. Bueno, ich. Ich bin. Ich bin, ich bin. No, sí. Exacto. Normalmente eh. caminamos a un lugar. Entonces, ¿Tu clase? In, in class. In der clase. Zur clase. Ich bin zur deutsch clase. ¿Por qué vamos a un otro lugar? En momento, como hacemos todo las clases online, utilizamos haben y gemacht. Pero si la clase es presencial, utilizamos gehen en un sein. ¿Ok? Also, ich bin zur Deutschklasse gegangen. Yo lo pongo también en el chat. Ich bin zur Deutschklasse Gegangen. Okay. 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 Ich, um, ja. ich uh, habe mit Sprechen, ah. Margarita, mit Sprechen. Okay. Um, ich um, oh, oder du hast du hast uh, Französisch ges gesprochen. Du hast Französisch gesprochen, muy bien. Französisch gesprochen. Okay, du hast Französisch gesprochen. Ähm, laufen. Laufen. Ähm, Christian. Eh, con, con qué pronombre? Du puedes ser hier. Eh, eh, bie, bie. Eh, eh, haben. Laufen es un, un movimiento, entonces... Ah, sería bueno, y eh, es sein. Wir sind. Wir sind. Zu Hause. 
Nachhause. Porque tú vas a la casa. Nachhause. Ja, Nachhause, ja, nach Hause, äh, gelaufen. Gelaufen. Mhm. Correcto. Muy bien, gracias. Empfehlen. Um, proponer um, María Fernanda. ¿Es exponer? Sí. Es como... Eh, es, no, es recomendar, perdón. Recomendar. Ah, recomendar. Eh, ok. Eh, ich, eh, ich habe eh, ein Buch. Ein Buch. Ich habe... Ein Buch. Mhm. Okay, das Buch. Ich habe ein Buch. Eh, oh, ¿Cómo era eso? Empfohlen. <lacht> <lacht> Empfohlen. Empfohlen. Ich habe ein Buch. Empfohlen. Gewesen. Alvaro. Alvaro? Escribiendo. Ah, su micrófono no funciona. Ok. ¿Tú quieres escribir, Alvaro? ¿La oración? ¿O tú quieres... Ok, vamos a hacer todo junto. Ah, no, escribe algo, Álvaro. Ok. Ok. Ah. Um, sein, gewesen, um, Claudia. Claudia. Oh, eh, no sé, eh, y... Mm -hmm. Ich bin. bin. Era. Eh, acaba como el sujeto, o sea, la complemento. Lo mejor sería acá un lugar. En tu caso, por ejemplo, ich bin ¿Qué? im Krankenhaus gewesen. Ich bin oh. bei der Arbeit gewesen. Ich bin. Kranke. Ah, Im Krankenhaus, en el hospital, Krankenhaus, gewesen. Ge gewesen. Gewesen, genau, gewesen. Okay, lesen, gelesen. Catalina. Äh, ich habe mhm. ein Buch. Ein gelesen. Buch. Buch gelesen, mhm. Gewonnen, gan ja. Um, Alejandra. ¿Qué es? Perdón, se me olvidó. Era... Gewinnen es gan ja. Gan ja. Gan ja. Gan ja. Gan ja. Gan ja. Ok. Gan ja. Sería, ich habe gewonnen. Ich habe, pero qué? Ah, eh. Un premio, no podemos decirlo. Ah, eh, un viaje. Ya. Yeah. <risa> eh, creo, no creo que es un viaje en alemán. Eh, no sé si es fart. Fart. No. 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 Fart es como en un vehículo. Hay una Ja, eine Reise. Ich habe eine, eine Reise. Reise gewonnen. 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 Okay. Okay. La tarea, ustedes saben. Con todos los verbos acá, hacer oraciones. Okay. Oraciones sencillos, cortas. Um, cuando ustedes quieren, si quieren hacer con cada verbo... 50 oraciones, bueno, pero para mí, por la tarea, una oración con cada verbo irregular. Para practicar, porque es la mejor forma de aprender. Y si ustedes quieren, también pueden terminar el ejercicio, pero vamos a hacer en la próxima clase también. Again, ¿Qué número era esta? 
Es que los números... 99. 99. Genau. Ok. Y bueno, eh, nos vemos el martes y comenzamos el pretérito. Eh, okay. Quizás el pronombre man, que es un pronombre que es neutral, que no tiene un género. Ok. Ok. Ya. Yeah. Nos vemos, que tienen una muy bien, muy linda fin de semana en la cuarentena. <risa> Margarita, ¿tú tienes también cuarentena? Sí, claro. ¿Es también en Colombia, en todo lado, es cuarentena total? Sí, desde el 10 de abril estamos en cuarentena. El 10 de abril, ok. Y vamos hasta, por ahora, hasta junio. Eh, en, ustedes necesitan, lo... necesitan también permisos um, para salir, para, permisos de la policía. Los que trabajamos en hospitales tenemos como uno, unas cartas especiales uh -huh. eh, y con el carnet del hospital eh, podemos salir. Pero okay. pues obviamente es solamente porque estamos pues como trabajando. El resto de personas pueden salir a comprar cosas en, su, en los supermercados, básicamente, eh, pero hay una cosa que se llama pico y cédula. Entonces, digamos que puede salir una vez eh, en la semana. Una vez, acá son dos veces. Sí. Uh -huh. eh, ok, ya. Yeah. Okay. Bueno. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Nos vemos. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.